তো যাই হোক যা বলছিলাম তো পুষ্টির ওই পিটুইটারি থেকে যে এই এডিএইচ ক্ষরণ হয় অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে এটার আরেকটা নাম কি এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ভ্যাজো প্রেসিন ভ্যাজো প্রেসিন ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে ভ্যাজো প্রেসিন এডিএইচ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হরমোন আমাদের বডিতে ঠিক আছে তো এখানে অ্যান্সারটা পিটুইটারি হবে এখানে দেওয়া আছে থাইরয়েড আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স অ্যাড্রেনাল পিটুইটারি এখানে অ্যান্সার হবে পিটুইটারি তারপরের কোশ্চেনটা আমরা একটু দেখি দেওয়া আছে প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদটি কোন বৈজ্ঞানিক ডারউইন এটা একটা জ্ঞানমূলক এটা নিয়ে আলোচনার কেউ তেমন কিছুই নেই লাভ হলে লাভ হলো লাভ আচ্ছা লাভ ভালো জিনিস লাভ কি দেখো আমাদের হার্টের সাউন্ড হয় আমরা জানি দুটা টার্ম তো আমরা জেনেছি না একটা হচ্ছে গিয়ে সিস্টোল আর একটা হচ্ছে ডায়াস্টোল আমার বেসিক অনলাইন স্কুলের লেকচারে হার্টের স্ট্রাকচার একেবারে শুরুর দিকে হার্টের স্ট্রাকচার রক্ত সংবহন এবং মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ স্পেশালি আমি এইগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি হার্টের সিস্টুল এবং ডায়াস্টুল দুটোই হয় সিস্টুল মানে হচ্ছে গিয়ে হার্টের কোনো একটা চেম্বারের কন্ট্রাকশন কন্ট্রাকশন মানে সংকোচন আর ডায়াস্টুল মানে হচ্ছে প্রসারণ যখন ধরো এটা হচ্ছে একটা চেম্বার যখন হার্ট রক্ত বের করে দিবে তখন সে সংকুচিত হয় বা কন্ট্রাকশন করে আর যখন হার্টে রক্ত ঢুকবে তখন সে রক্তের প্রেশারে রিল্যাক্সেশন হয় বা ডাইলেশন হয় বা ফুলে ওঠে তো এখন আমরা জানতে হবে যে হার্টের সিস্টুল এবং ডায়াস্টুলের সময় একটা শব্দ হয় এটাকে বলা হয় ওই শব্দটা লাভ ডাব লাভ ডাব এরকম দুইটা শব্দ হয় তাই না তো যাই হোক এগুলো এখানে অপশন দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি যে যে বলা আছে যে লাভ হলো অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টুল অ্যাট্রিয়ামের সিস্টুল ভেন্ট্রিকলের সিস্টুল ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টুল অ্যাকচুয়ালি লাভ ডাব লাভ হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড প্রথম যে হার্টের সাউন্ডটা শোনা যায় এটার আওয়াজটা লাভ যেমন ভেন্ট্রিকল যখন এটা ধরো হার্টের ভেন্ট্রিকল সে যখন হার্ট থেকে ব্লাডটা বের করে দিবে তখন ব্লাডটা খেয়াল করো আমি স্ট্রাকচারটা একটু ডিটেলস দেখাই ধরো এটা হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে তো এখান থেকে অর্থাৎ এটাকে আমরা কি জানি রাইট ভেন্ট্রিকল এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল তাই না রাইট ভেন্ট্রিকল লেফট ভেন্ট্রিকল আমরা জানি রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ওঠা যায় হচ্ছে গিয়ে ফুসফুসীয় ধমনী তাই না ফুসফুসীয় ধমনী রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে উঠে যায় আবার জানি লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে উঠে যায় কে মহাধমনী লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে উঠে যায় মহাধমনী উঠে সারা দেহে রক্ত বহন করে তো আমরা যেটা পেলাম লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে উঠে মহাধমনী রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে উঠে ফুসফুসীয় ধমনী তো এখন রাইট ভেন্ট্রিকলের সংকোচনের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনী দিয়ে যায় আর লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে এর সংকোচনের মাধ্যমে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত ধমনী মহাধমনী দিয়ে যায় তাই না তো এখন খেয়াল করে দেখো এখানে কি আছে ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা আর ওইদিকে বাইকাস্পিড বা মাইট্রাল কপাটিকা আমরা জানি লেফট এট্রিয়াম এবং লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাঝখানে মাইট্রাল কপাটিকা রাইট এট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকুলার মাঝখানে ট্রাইকাস্পিড কপাটিকা এখন যখন এই ভেন্ট্রিকলটা সংকুচিত হয় খেয়াল করো যখন এই ভেন্ট্রিকলটা বা নিলয়টা সংকুচিত হয় তখন এই ট্রাইকাস্পিড এবং মাইট্রাল কপাটিকা দুটেই বন্ধ হয়ে যায় ট্রাইকাস্পিড এবং মাইট্রাল কপাটিকা এই দুটেই বন্ধ হয়ে যায় তো এই যে কপাটিকাটা বন্ধ হয়ে গেল এই কপাটিকা বন্ধ হওয়ার জন্য যে আওয়াজটা হয় এটা হচ্ছে গিয়ে লাভ এরকম লাভ ঠিক আছে এরকম টাইপের পুরো লাভ না এরকম টাইপের একটা আওয়াজ শোনা যায় তো এটা কি লাভ সাউন্ডটা এখান থেকে আসছে আবার মানে এটা এরকম আমরা আসলে অনেক সময় মজা করি যে মেডিকেলে এরকম মজা করা মানে ফ্রেন্ডরা মিলে একসাথে মজা করি আর কি যে যখন ধরো তুমি তোমার প্রিয় কাউকে দেখলা তোমার হার্টের কন্ট্রাকশন বেড়ে যাবে ঠিক আছে ব্রেন অনেক কিছু চিন্তা করে তখন এই প্রিয় মানুষটাকে নিয়ে যে বিভিন্ন স্মৃতিগুলো মনে আসে তাই না 
তো বিভিন্ন স্মৃতিগুলো মনে আসে নিশ্চয়ই ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই বেশি হয় কিভাবে হার্টের কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে বেশি ব্লাড সাপ্লাই হয় অর্থাৎ হার্টের কন্ট্রাকশন যখন করে ভেন্ট্রিকল তখনই ভালভগুলো বন্ধ হয়ে যায় ধরো লাভ 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 আওয়া যায় ঠিক আছে তো যাই হোক ফান করে বললাম তো আরেকটা হচ্ছে কি ডাব ডাব সাউন্ডটা কখন হয় খেয়াল করো যখন এই এটা তো হচ্ছে গিয়ে নিলয় বা ভেন্ট্রিকলগুলো সংকোচন করার মাধ্যমে হার্ট থেকে রক্ত বের হয়ে গেল তাই না এখন হার্টের এই নিলয়গুলোতে যখন এট্রিয়াম থেকে রক্তটা আসে রক্ত যখন এট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলের দিকে আসে তখন আবার এই এওটার ভিতরেও কিন্তু বাল্ব আছে ঠিক আছে এওটা বা মহাধমনি এবং ফুসফুসে ধমনির কাছেও কিন্তু এখানে বাল্ব আছে তখন হয় কি এই ভালভগুলো বা এই কপাটিকাগুলো খুলে যায় আর এই কপাটিকাগুলো বন্ধ হয়ে যায় তো এই কপাটিকা বন্ধ হওয়ার সময় ডাব একটা আওয়াজ হয় এরকম টাইপের একটা আওয়াজ হয় এটা হচ্ছে কি আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তাহলে হার্টের যে আমরা সাউন্ডগুলো শুনতে পারি এটা হচ্ছে গিয়ে চারটা হার্ট সাউন্ড আছে বাট মেনলি দুইটা তোমাদের দুইটা জানলেই হবে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড যেটা এটা আমরা শুনতে পারি এমন টাইপের কিভাবে ভেন্ট্রিকল সংকোচনে হার্ট থেকে রক্ত বের হয়ে যায় আবার ভেন্ট্রিকলে যখন রক্ত আসে তখন ফুসফুসি এবং এওটিক যে কপাটিক এটা বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা এমন শব্দ শুনতে পারি তো যাই হোক এখানে ভেন্ট্রিকলের সৃষ্টি হবে অ্যান্সার তো এবার চলো সামনের দিকে যাই পরের যে কোশ্চেনটা বলা আছে এটা হচ্ছে গিয়ে অনুজীব বক্ষণকারী হলো লাইসোজাইম লাইসোজাইম লাইসোজম বলল লাইসোজম বললো একটা কথা ছিল লাইসোজাইম অ্যাকচুয়ালি সে অনুজীব বক্ষণকারী নয় সিরোম্যান ন এটা মোম গ্রন্থি সিরোম্যান পাইরোজেন পাইরোজেন তো এখনও অনুজীব বক্ষণকারী না এটা হচ্ছে গিয়ে একটা সিমটম তৈরিকারী বডিতে জ্বর টর ইত্যাদি হয় নিউট্রোফিল ইয়েস নিউট্রোফিল হচ্ছে অনুজীব বক্ষণকারী সে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া দুইটা জিনিস মনে রাখবা এমতে নিউট্রিওফিল নিউট্রোফিল এমতে মনোসাইট এই দুইটা জিনিস আমাদের বডিতে ফেগোসাইটোসিসে হেল্প করে ফেগোসাইটোসিস কে নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট এই মনোসাইটটা কখন ফেগোসাইটোসিস করে সে অ্যাকচুয়ালি রক্ত থেকে যখন বের হয়ে টিসু স্পেসে চলে আসে মানে হচ্ছে কোষে কোষগুলো মাঝখানে মাঝখানে চলে আসে সে বিশাল বড় আকৃতির হয়ে যায় তখন তার নাম আর মনোসাইট থাকে না তখন তাকে বলা হয় ম্যাক্রোফেস ঠিক আছে এই ম্যাক্রোফেস খুবই খারাপ খুবই ভালো আমাদের দেহের জন্য ব্যাকটেরিয়ার জন্য খুবই খারাপ বা বিভিন্ন জীবাণুর জন্য সে একসাথে মোটামুটি একশোটা ব্যাকটেরিয়া খাইয়ে ফেলতে পারে বক্ষণ করতে পারে আর নিউট্রোফিল মোটামুটি পাঁচ থেকে বিশটা এর বেশি ব্যাকটেরিয়া সে বহন করতে পারে না তারপরও ফেগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবাণু তো বক্ষণ করে সো এটার অ্যান্সার হচ্ছে গিয়ে নিউট্রোফিল তারপরে আসো স্মৃতিচারণমূলক সারাদান কোন ধরনের ট্যাক্সিস নেমো ট্যাক্সিস অ্যান্সার হবে নেমো ট্যাক্সিস তোমরা ট্যাক্সিসের ভিতরে এটা পাবা যে স্মৃতিচারণমূলক হচ্ছে গিয়ে নেমো ট্যাক্সিস এটা নিয়ে ট্যাক্সিস নিয়ে আলাদা লেকচার থাকবে এবং হচ্ছে আরও ডিটেলস আলোচনা করবো আর একটা সলভ ক্লাসে তারপরের কোশ্চনটা দেখো রিপনের ব্লাড গ্রুপ ও নেগেটিভ রিপনের রক্তের বৈশিষ্ট্য কোনটি শুধু বি এন্টিজেন উপস্থিত এ ও বি উভয় এন্টিজেন আছে শুধু এ এন্টিজেন উপস্থিত এ ও বি কোনোটিই নেই ও ও মানে হচ্ছে গিয়ে তার এ ও বি এন্টিজেন কোনোটাই থাকবে না এটা তো আমরা জানি রক্তের গ্রুপ কী কী হইতে পারে এ বি এ বি ও এটা হচ্ছে এ বি ও সিস্টেম এ এন্টিজেন হচ্ছে এ বি এ বি ও এবং যার এ এন্টিজেন এটা হচ্ছে গিয়ে এন্টিজেন যার এ এন্টিজেন থাকবে তার বি অ্যান্টিবডি থাকবে বি অ্যান্টিবডি কখনোই তার এ অ্যান্টিবডি থাকবে না কারণ এ অ্যান্টিবডি এ অ্যান্টিজেনকে কোয়াগুলেট করে ফেলে কোয়াগুলেট করে ফেলে এটা হচ্ছে একটা প্রসেস ওয়ান কাইন্ড অফ প্রসেস অফ ডিস্ট্রাকশন অফ এনি অ্যান্টিজেন কোনো একটা অ্যান্টিজেন ডিস্ট্রাকশন করার একটা প্রসেস হচ্ছে কোয়াগুলেশন এ অ্যান্টিবডি তার সজাতি এ অ্যান্টিজেনকে কোয়াগুলেশন করে ফেলে বা ধ্বংস করে ফেলে আর যাদের বি অ্যান্টিজেন থাকবে তার এ অ্যান্টিবডি থাকবে কখনোই বি অ্যান্টিবডি থাকবে না আর যার এ বি দুইটা অ্যান্টিজেনই থাকে তার কোনো অ্যান্টিবডি থাকবে না নো অ্যান্টিবডি কারণ তার যদি বি অ্যান্টিবডি থাকে সে বিকে নষ্ট করে ফেলবে এ অ্যান্টিবডি থাকলে একে নষ্ট করে ফেলবে আর ওতে যে তো কোনো অ্যান্টিজেনই নেয় সো তার এ বি দুইটা অ্যান্টিবডি থাকতে পারে 
তো তোমাদের এখানে ছোটো হাতে এ বি লিখলেও তারা অ্যান্টিজেনই বুঝিয়েছে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে এটা হয়তো অ্যান্টিবডি কিন্তু না পরে দেখলাম না এটা অ্যান্টিজেনই তারা বুঝাইছে আসলে তারপরে কোন ব্লাড গ্রুপের রক্ত রিপন গ্রহণ করতে পারবেন যে যেরকম সেরকম ও নেগেটিভ ঠিক আছে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ঘ তো যাই হোক এই ছিল টেস্ট পেপার সলভ ক্লাস তার উপরে যদি আরও কোনো কোশ্চেন তোমাদের থাকে অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবা হচ্ছে বেসিক অনলাইন স্কুলের সাথে থাকবা সাপোর্ট দিয়ে যাবা ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম